மின்னமலம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு எதை பேசுறது அப்படின்னு எதை விடுறது அப்படிங்கிற அளவில் ஒரே இரவுலேருந்து எனக்கு ஊசலாட்டம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பக்கம் இந்த என்வாயன்மெண்ட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் அது அதற்குண்டான மாற்றங்கள் இன்னொரு பக்கம் வந்து கல்வி கல்வி கொள்கை அதில் வந்து அதிரடியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இது என்ன இப்படி வந்து இதை பார்க்குறதா அதை பார்க்குறதா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது சரி காலையில் செய்தித்தாள் எடுத்து பார்ப்போம் என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்து பத்திரிகை ஆங்கில பத்திரிகை எடுத்து பார்த்தேன் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு ஒரு பேஜ் இருக்குது அது கடைசி பக்கத்துக்கு மொத பக்கத்து மொத பக்கம் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி வந்து அதில் பதினாலாவது பக்கம் அந்த பதினாலாவது பக்கத்தில் வந்து செய்தியாக மொத்தம் வந்து பன்னெண்டு ஐட்டம் இருக்குது அந்த பக்கத்தில் அந்த பன்னெண்டு ஐட்டத்தில் எட்டு ஐட்டம் எதை பற்றி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நஷ்டம் அது வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மாரதி அவங்க வந்து இது வரைக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நஷ்டத்தை அவங்க சந்தித்ததே இல்லை அவங்க வரலாறுல கம்பெனியை வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் பண்ணதுலேருந்து இதுதான் வந்து முதல் தடவை இந்த காலாண்டில் வந்து நஷ்டத்தை சந்திச்சிருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு செய்தி அடுத்த செய்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஸ்பைஸ் ஜெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விமான நிறுவனம் அது வந்து கிட்டத்தட்ட எண்ணூ எண்ணூறு கோடிக்கு மேலே எண்ணூற்றி ஏழு கோடி இது வந்து இந்த காலாண்டில் அது சந்திச்சிருக்க இழப்பு இண்டிகோ வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா எங்களுடைய வருமானம் வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி மூணு விழுக்காடு குறைஞ்சி போச்சு ரெவின்யூ அதனால் எங்களுடைய லாபம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா லாபம் இல்லை நஷ்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி அது அவங்க சொல்லியிருக்கிறது அடுத்தது வந்து ஏர்டெல் கம்பெனி அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கிட்டத்தட்ட பதினாறாயிரம் கோடி நஷ்டம் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் அந்த கேஸில் வந்து அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையை நீங்கள் செலுத்தி தான் ஆகணும்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னதுனால அந்த கூடுதல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் வந்து அந்த நஷ்டம் வந்திருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க எப்படி இருந்தாலும் அந்த அதுவும் ஒரு நஷ்டம்தான் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க வந்து இந்த வங்கிகள் அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் அதான் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் அவர்கள் வந்து அவர் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அசட்ஸ் அவர்கள் எவ்வளோ சொத்துக்களை வந்து நிர்வகிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து ஒரு பெரிய வீழ்ச்சி இருக்குது அது மட்டும் இல்லை தொடர் இந்த வீழ்ச்சி தொடரும் அப்படிங்கிறதான் வந்து அந்த அமைப்புகளுடைய நிர்வாகிகள் சொல்கிறாங்க இது இதோடு நிற்க போகிறதுல இன்னும் தொடரும் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு இன்னொரு செய்தி என்ன அப்படின்னு டாக்டர் ரெட்டிஸ் அப்படிங்கிறது மருந்து தம்பாரிய கம்பெனி அவங்களும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேல்யூ நெட் வேல்யூ வந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கார்பரண்ட் அம் யூனிவர்சல் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி அவங்க வந்து அவர்கள் சொல்கிறது வந்து என்னென்னா எங்களுடைய ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து எழுபத்தேழு பர்சன்ட் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ் நமக்கு தெரியும் டிவிஎஸ் சுசுக்கி மோட்டார் சைக்கிளாம் இருக்குல்ல அது தயார் பண்ணுற நிறுவனம் அவர் அதனுடைய நிர்வாக இயக்குனர் வேணு சீனிவாசன் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இந்த மாதிரி வந்து எங்கள் துறை வந்து பெரிய வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு எங்கள் கம்பெனி அதுக்கு விரிவில் தரல அடுத்த காலாண்டில் வந்து எங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய வீழ்ச்சியை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்போ மொத்தம் எட்டு பன்னெண்டு செய்தியில் எட்டு செய்தி இந்த செய்தி என்னது எல்லாம் இழப்பு இழப்பு இழப்புன்ட்டு அதற்கு அடுத்த ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டான ஒரு செய்தி ஐஎம்எஃப்னுடைய அதிகாரிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெக்கவரி வந்து இந்தியாவுடைய ரெக்கவரி வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக நடக்காது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கான்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது சுருக்கம் இருக்குல்ல அந்த சுருக்கங்கிறது ரொம்ப டீப்பராக இருக்குது அதனால் ரெக்கவரி அப்படிங்கிறது அதாவது மீண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நாள் பிடிக்கும் ரொம்ப மெதுவாக நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அவர்களுடைய கணிப்பாக இருக்குது அவர்கள் அதை வான் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு நடுவில் இன்னொரு வீரலாச்சாரிய அண்ட் ஆர்பிஐனுடைய டெப்டிங் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த திவால் சட்டம் இருக்குல்ல அது திவால் சட்டத்தை வந்து நீங்கள் ஒத்தி வைக்கிறது வந்து காலம் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒத்தி வைப்பீங்க எவ்வளோ நாளைக்கு ஒத்தி வச்சாலும் திரும்ப அது பெருசாகி தான் உங்கள்கிட்ட வரப்போகுது அதனால் காலம் தாழ்த்தாதீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த முக்கியமான செய்தி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஆல் இண்டியா இது
இப்போ மொத்தமாக என்ன நடக்குது மொத்தம் இந்திய பொருளாதாரத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதை எப்படி ட்ராக் பண்ணுறது அப்படின்னா துறைவாரி அவங்க ஒன்றா எடுத்து பார்த்து இது கூடி இருக்குது அது குறைஞ்சிருக்கு இது கூடி இருக்குது அது குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த மின்ட்னு ஒரு பத்திரிக்கை சொல்வேன் இல்லையா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்கா மின்ட் மேக்ரோ ட்ராக்கர்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க எப்படின்னா அதில் மொத்தம் வந்து பதினாறு விதமான கார காரணிகள் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அந்த பதினாறு விதமான காரணிகளும் ஒவ்வொரு காலாண்டுலேயும் எப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா கன்ச கன்சம்ஷன் இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து வெளிநாடுகள்லேருந்து எவ்வளோ இறக்குமதி ஆகுது ஏக்க ஏற்றுமதி ஆகுது அப்புறம் வந்து எவ்வளோ வந்து கரண்ட் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க இதுமாதிரி பல வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் அதில் அது கணக்கு பண்ணும்போது என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காலாண்டை வந்து போலாண்ட போல போன காலாண்டோட மட்டும் ஒப்பிடுறது அப்படிங்கிறது கிடையாது இன்னும் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒப்பீடு இருக்குது என்ன ஒப்பீடு இருக்குது அப்படின்னா ஐந்து அது மாதிரி ஐந்து காலாண்டுகள் அதை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறது அஞ்சு வருஷம் காலாண்டு கூட இல்லை ஐந்து வருடங்கள் ஐந்து வருடங்கள் ஐந்து வருடங்கள் ஐந்து வருடங்கள் ஐந்து வருடங்கள் ஐந்து வருடங்களுக்கு உண்டான சராசரி அதை எடுத்துப்பாங்க நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா எப்போ எப்போ மூணு வருஷம் சராசரி எடுப்பாங்க எப்போ அஞ்சு வருஷம் சராசரி எடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு அதாவது ஒவ்வொரு வருஷமும் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு துறையில் ஏற்றங்கள் இருக்கும் இறக்கங்கள் இருக்கும் இல்லையா அப்போது இந்த வருஷத்தை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம பேசணும் அப்படின்னோம்னா மொத்தமாக வரலாம் ஒரு 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 நெடுங்காலத்தில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு பார்க்க தெரியாது பார்க்க முடியாது அதனால் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு இதாக வந்து அஞ்சு அஞ்சு வருஷத்துக்காக சராசரி போட்டுட்டே வந்தீங்கன்னு வச்சுங்க மொத்தமாக ஏறு முகமாக இருக்கா இறங்க முகமாக இருக்காங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கு தான் அந்த அஞ்சு வருஷம் சராசரி போடுறது அது போல் மூணு வருஷம் சராசரி போடுறது உண்டு அப்போ நம்ம அன்னைக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லும்போது என்ன சொன்னால் உணவு உற்பத்தி அப்படின்னு சொன்னால் அப்படின்னு சொன்னால் மழை பெய்யறது தகுந்த மாதிரி கால சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகுனாக்கா ஒரு வருஷம் கூடும் ஒரு வருஷம் குறையும் அப்போ போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் குறைஞ்சிச்சு இந்த வருஷம் கூடி போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து உடனடியாக அது எதுக்கு அது பிரயோஜனப்படும் அதை பற்றி பேசுகிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து நமக்கு பஞ்சம் வந்துருமா பஞ்சம் வராதான்னு பேசுகிறதுக்கு அது பிரயோஜனப்படும் ஆனால் நம்ம துறை வேளாண் துறை அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும் தொடர்ந்து அது உற்பத்தி அதிகரிக்குதா இல்லை இதை தொடர்ந்து உற்பத்தி எழுந்துகிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த மாதிரி மூணு ஆண்டு கால சராசரியை போடணும் இல்லைனா அஞ்சு ஆண்டு சராசரியை போட்டு பார்த்தோம்னா தான் நமக்கு தெரியும் அது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பொருளாதார இந்திய பொருளாதாரங்கிறத எந்த போக்கில் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த பதினாறு வேரியபிளை வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு குவார்ட்டில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ அந்த அஞ்சு வருஷ கால அஞ்சு வருஷ இது இருக்குல்ல அதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க சராசரியோட அது மாதிரி கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பதினாறு வேரியபிளில் பன்னெண்டு வேரியபிள் வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஐந்தாண்டு சராசரி இருக்குல்ல அதுக்கு கீழே இருக்குது ஏற்கனவே அந்த ஐந்து ஆண்டு சராசரி வந்து நூறுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ரிசல்ட் இருக்குல்ல இந்த பன்னெண்டு வேரியபிளுக்கு அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா தொண்ணூறு எண்பது அப்படின்னா அந்த நூறுக்கு கீழே இருக்குது நூறுனா நூறில் இருக்கணும் இல்லை அது என்ன சராசரியாக அதுக்கு கீழே இருக்குது அப்படி இருந்தால் என்ன அப்படின்னாக்கா துறையை வந்து இந்த பன்னிரெண்டு காரணிகள் எதெல்லாம் சம்மந்தப்பட்டிருக்கோ அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பொருளாதாரத்தில் வீக்காக இருக்குது அது ஏற்கனவே இருந்த மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரியும் அப்போது இதில் என்ன தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ கன்சம்ஷன் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் நுகர்வு அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிராக்டர் அப்படிங்கிறவருடைய நுகர்வு வந்து அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அந்த நுகர்வு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் அதை விட அதை விழுத்து கீழே தள்ளுற மாதிரி என்ன குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேசஞ்சர் கார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தனிநபர்கள் ப பயணிக்கக்கூடிய வா கார்கள் இருக்குல்ல அதனுடைய விற்பனையும் உற்பத்தியும் ரொம்ப அதில் பாதாளத்துக்கு போயிருக்கு அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இன்னொரு காரணி அதை என்ன கணக்கில் எடுத்துவாங்கனாக்கா எவ்வளோ பேர் வந்து ட்ரெயினில் இது பிளேனில் போகிறாங்க அப்படின்ட்டு அந்த அதை எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் கீழே விழுந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து உற்பத்தி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சில காரணிகள் வச்சுருப்பாங்க அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் மொத்தமாக உற்பத்தி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது கீழே கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது நான் ஃபுட் கிரெடிட் நான் ஃபுட் கிரெடிட்னு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேங்க்லேருந்து க கடன் கொடுக்குறாங்கல்ல கடன் கொடுக்குறது ரெண்டு விதமாக பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து என்ன ஃபுட் கிரெடிட் இன்னொன்று நான் ஃபுட் கிரெடிட் ஃபுட் கிரெடிட் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா இப்போ தேசிய உணவுக் கழகம் இருக்குது இல்லையா தேசிய உணவுக் கழகம் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் கோடி வருஷத்துக்கு கடன் வாங்க
அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது அது வந்து ஸ்லைட்டாக பாசிட்டிவாக இருக்குது ஏன் பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னாக்க அது நல்ல விஷயம் இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து என்ன ஆயிருக்கு எக்ஸ்போர்ட்டு குறைஞ்சி போயிருக்கு ரைட்டா ஆனால் இம்போர்ட் என்ன ஆயிருக்குன்னா அதை விட குறைஞ்சி போச்சு அப்போ நம்ம சாதாரணமாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்டோட இம்போர்ட் வந்து நம்ம அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அது வந்து எப்பயுமே நெகட்டிவாக இருந்துகிட்டு இருந்தது இப்போ எப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்டு குறைஞ்சிருக்குது ஆனால் அதை விட ரொம்ப அதிகமான அளவில் இம்போர்ட் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சுயசார்பாக ஆகிட்டோமா இப்போ அந்த மூணு மாதத்தில் அப்படி கிடையாது இங்கே வந்து உற்பத்தியாக நடக்காதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எதெல்லாம் வந்து இறக்குமதி செய்து உற்பத்தியை சார்ந்தபோதோ அந்த வேலைகள்லாம் நடக்காததுனால அது அப்போது அதை வந்து நம்ம எப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து நல்ல சைனாக பார்க்க முடியாது ரைட்டா அப்படி பார்த்தால் அந்த இது இருக்குல்ல அந்நிய வர்த்தகம் அதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது அப்போ மொத்தமாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா மொத்தமாக வந்து பொருளாதாரம் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மோசமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத விட இல்லை அதை விட இன்னும் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப கவலை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்படிங்கிறத அதனுடைய முடிவு ஏன் அப்படி கவலை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு வந்து என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்குனாக்கா சும்மா வந்து நம்ம வந்து இந்த லாக்டவுன் அறிவிச்சிருக்கோம் லாக்டவுன் மட்டும் விலகிக்கிட்டோம்னா போதும் பொருளாதாரம் மீண்டும் வந்துடும் அப்படின்னு நம்ம அரசு வந்து கண்ணை மூடிட்டு பூனை கண்ணை மூடிட்டு மாதிரி அது இப்போ நான் பூனை கண்ணை மூடிட்டு நம்பிகிட்டு இருக்கு ஆனால் ஏன் அது பத்தாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா வந்து பொருளாதார நடவடிக்கைகள் வந்து சட்டனாக வந்து டிஸ்டர்ப்ட் ஆனது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அதனால் ஏற்பட்ட இழப்பு இருக்குல்ல வருமான இழப்பு வாழ்வாதார இழப்பு அது ரெண்டு மூணாவது வந்து இதன் விளைவாக இப்போ டி கான்ட்ராக்ஷன் டிமாண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்டில் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ஷன் இருக்குது பொருளாதாரத்தில் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து திறந்து விடுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திறந்து விட்டோன்னே ஃபேக்ட்ரிலாம் ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு இதெல்லாம் ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு அதெல்லாம் ஓட ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு கதையெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு இது ஓட ஆரம்பிச்சதுக்கு பிறகு இந்த பொருள் உற்பத்தியாக சந்தைக்கு வரும்போது சந்தையில் அது வாங்கப்பட்டால் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது தொடரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க இதெல்லாம் வந்து மறுபடியும் ஸ்லோ டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி தான் இந்த இண்டிகேஷன்ஸ்லாம் தெரியுது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப வீக்காக இருக்குது என்ன அது டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய டிமாண்ட் இருக்கே அது ரொம்ப வீக்காக இருக்குது ஆனால் அரசு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிராமப்புறங்கள்லாம் நல்லா இருக்குது இந்த வருஷம் நல்லா விளைஞ்சிருக்கு நல்லா விலை கிடச்சிருக்கு அதனால் வந்து அவர்கள் வந்து நிறைய பொருள்களை வாங்குவாங்க அப்படின்ட்டு கிராமப்புறம் வந்து கிராமப்புறத்தினுடைய பொருளாதாரம் இருக்குல்ல அந்த பொருளாதாரம் இந்திய பொருளாதாரத்தில் அதனுடைய அளவு வந்து வெறும் பதினைந்து விழுக்காடு அந்த பதினைந்து விழுக்காடில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மிக பெரும்பான்மையானவர்கள் வந்து நிலமற்றவர்கள் அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து அப்படின்னா நிலம் இருக்கிறவங்கன்னு ரொம்ப சின்ன சின்ன நிலம் வச்சுருக்காங்க அப்போ அவன்ட்ட இருக்கக்கூடிய பணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சின்ன பணம் அப்போ இந்த சின்ன பணமும் பணம் இல்லாத பணம் சேர்ந்து நம்மளுடைய ஜிடிபியில் வந்து எவ்வளோ வச்சுருப்பான் அவன் அவனால் வந்து மீதி இருக்கிற எண்பத்தைந்து விழுக்காடு இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தை கட்டி எடுக்க முடியுமா அப்போ அந்த நம்பிக்கையை வந்து எப்படி நம்ம அதை வந்து அப்போ நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபால்ஸான ஹோப்ஸ் ஃபால்ஸான ஹோப்ஸ்னா என்னது இது வந்து என்ன சொல்கிறது அதுக்கு வந்து அந்த நம்பிக்கைக்கு எந்த விதமான அடிப்படையும் இல்லை ஆதாரமும் இல்லை சும்மா அங்கே நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குன்னு சும்மா சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது என்ன இங்கே நல்லா விளைஞ்சிருக்கு அதனால் அவன் வந்துடுவோம் வந்துடுவான் நீங்கள் உற்பத்தி நீங்கள் நகரங்களை உற்பத்தி போட்டால் எல்லாத்தையும் கன்சியூம் பண்ணுற அளவுக்கு கிராமப்புறம் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் தான் பணம் இருக்கும் அதனால் அவர்களால் அதை வந்து பெரிய அளவில் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர்கள வந்து நீங்கள் தட்டி எழுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர்களுக்கு பணம் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறத நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் பணம் போய் சேர்கிறதுக்கு ஒன்று அவர்கள் விற்கக்கூடிய பொருள்களுக்கு கூடுதல் ப பணம் கிடைக்கணும் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம வந்து அதிகமான பணம் அவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குற மாதிரி உண்டான திட்டங்கள் ஏற்கனவே நம்மள்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் செயல்படுத்தணும் அந்த திட்டங்கள் வந்து என்னது நூறு நாள் வேலை திட்டமாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய மானியமாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று அது மாதிரி செய்யணும் அப்படி இருக்கக்குள்ள நம்ம வந்து ஜிடிபி வந்து ஏற்கனவே என்ன சொல்கிறாங்க அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் குறையும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த டிமாண்டை வந்து நம்ம எப்படி மீட் எடுக்கிறோமோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ குயிக்காக ரெக்கவர் ஆகும் அப்படிங்கிறது அதை பொறுத்து தான் இருக்குது ஆனால் அரசு வந்து இன்னும் எப்படி நினச்சிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த கோவிட் நைன்டீன் இந்த கொரோனா வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இந்த 
லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மின்னம்பலம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கல்வி சேவையில் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் நாற்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மெடிக்கல் என்ஜினியரிங் அக்ரி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் பாலிடெக்னிக் நர்சிங் பார்மசி டீச்சர் எஜுகேஷன் எல்கேஜி முதல் எம்பிபிஎஸ் வரை தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பெரம்பலூர் திருச்சி மற்றும் சென்ன